आइए अब हम इस टॉपिक के थर्ड वीडियो को देखते हैं जो कि हमें यह बताएगा कि कैसे बोर का मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझाता है तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन चाहे वो एब्जॉर्बन की हो या एमिशन की हो उसको हम कोई ना कोई ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं और हमें अब किसी भी ट्रांजिशन की एनर्जी निकालना आती है ये हमने ऑलरेडी इस पर एक क्वेश्चन कर रखा है यहाँ पे जो आपको ये फॉर्मूला दिख रहा है डेल्टा ई e का जो कि बराबर है आर एच इन टू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर यहाँ पे एन आई आपका इनिशियल ऑर्बिट है और एन एफ आपका फाइनल ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होके जा रहा है तो ये जो हमें फॉर्मूला दिख रहा है ये हमें काफी देखा देखा फॉर्मूला दिख रहा है हमने ये फॉर्मूला कहा देखा है तो अगर आपको पहले वाला टॉपिक थोड़ा सा याद है तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिडबर्ग एक्सप्रेशन के जैसा दिख रहा है तो अगर इस एनर्जी की फॉर्मूला से मैं फ्रीक्वेंसी को निकालने जाऊं तो इस फ्रीक्वेंसी को हम डेल्टा ई बाई एच से निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा और वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन हमें ऑलरेडी पता है जो कि वेव नंबर होता है न्यू बाय सी सी यहां पे स्पीड ऑफ लाइट है तो इस फॉर्मूले में अगर आप वैल्यूज डाल के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको रिडबर्ग वाला एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो यहां पे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम में बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशन है इसलिए वो इतने सारी स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिखाता है और जो इन स्पेक्ट्रल लाइंस की इंटेंसिटी है ये आपकी डिपेंड करती है नंबर ऑफ फोटोन्स पे 